வணக்கம் நண்பா இது நம்ம தமிழ் கதலன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பத்தாம் வகுப்பு புதிய தமிழ் புத்தகத்தின் கீழ் வரக்கூடிய இயல் இயல் விதை நெல் அப்படின்ற இயலின் கீழ் வரக்கூடிய கவிதை பேழையான இளங்கோ வடிகள் எழுதிய சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது சிலப்பதிகாரத்தோட ஒரு பகுதியை வந்து இங்கே பார்க்க போகிறோம் இன்று எங்கும் வணிகம் எதிலும் வணிகம் பொருள்களை உற்பத்தி செய்வதை விட சந்தைப்படுத்துவதில் தான் உலக நாடுகளும் தொழில் முனைவோரும் அதிக அக்கறை செலுத்துகிறார்கள் இன்று நேற்றல்ல பண்டை காலந்தொட்டே வாணிகமும் தொழிலும் ஒழுங்குமுறையுடன் சிறந்திருந்தத இலக்கியங்கள் காட்சிப்படுத்துகின்றன அவற்றுள் ஒன்றே மறுபொற்பாக்கம் சிலப்பதிகாரத்தோட புகார் காண்டத்தில் இருந்து இந்திர விழா ஊரெடுத்த காதையிலிருந்து அப்படின்ற ஒரு காதையிலிருந்தே பாடப்பகுதி வந்து தரப்பட்டிருக்கு சிலப்பதிகாரத்தில் மொத்தம் மூன்று காண்டங்கள் இருக்கு அவையாவன வந்து புகார் காண்டம் மதுரை காண்டம் வஞ்சி காண்டம் அதில் இந்த புகார் கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்திர விழா ஊரெடுத்த காதையிலிருந்து இப்பாடப்பகுதி வந்து எடுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது எடுத்தாடப்பட்டுள்ளது ஐம்பெருங்காப்பியங்களில் ஒன்று தான் சிலப்பதிகாரம் இது வந்து முத்தமிழ் காப்பியம் குடிமக்கள் காப்பியம் அப்படின்னு சிறப்பிக்கப்படுது என்னென்னா முத்தமிழ் காப்பியம் குடிமக்கள் காப்பியம் மூவேந்தர் பற்றிய செய்திகளை வந்து கூறுகிறது சேர சோழ பாண்டியர்கள் குறித்த செய்திகளை கூறக்கூடிய காப்பியம் வந்து சிலப்பதிகாரம் இது புகார் காண்டம் மதுரை காண்டம் வஞ்சி காண்டம் என்று மூன்று காண்டங்களையும் முப்பது காதைகளையும் உடையது சிலப்பதிகாரத்தின் கீழ் அமைந்த காண்டங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனையும் கேட்கலாம் மூன்று காதைகளின் எண்ணிக்கை வந்து முப்பது சிலப்பதிகாரம் அதாவது சிலம்பு கூட்டல் அதிகாரம் மொத்தம் மூன்று காண்டங்களை உடையது புகார் காண்டம் மதுரை காண்டம் வஞ்சி காண்டம் இந்த மூன்று காண்டங்களுக்கும் அதாவது புகார் கண்டத்தில் மொத்தம் பத்து காதைகளும் மதுரை கண்டத்தில் மொத்தம் பதிமூணு காதைகளும் வஞ்சி கண்டத்தில் மொத்தம் ஏழு காதைகளும் ஆக மொத்தம் மூன்று காண்டங்களுக்கு சேர்த்து முப்பது காதைகளை உடையது சிலப்பதிகாரம் புகார் கண்டத்துக்கு பத்தும் மதுரை கண்டத்துக்கு பதிமூணு வஞ்சி கண்டத்துக்கு ஏழு காதைகளையும் உடையது கோவலன் கண்ணகி மாதவி வாழ்க்கையை பாடுவது அதாவது கோவலனை பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு பாடப்பட்டது குடிமக்களான ஒரு கோவலனை வந்து பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு பாடப்பட்டது தான் இந்த சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை காப்பியத்துடன் கதை தொடர்பு கொண்டிருப்பதால் இவை இரண்டும் இரட்டை காப்பியங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன என்னென்னா சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இரட்டை காப்பியங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது சிலப்பதிகாரத்தோட ஆசிரியர் வந்து இளங்கோவடிகள் இவர் வந்து சேர மரபை சேர்ந்தவர் அது மட்டும் இல்லாமல் புகழ்பெற்ற சேரன் செங்குட்டுவனுடைய தம்பி மணிமேகலையுடைய ஆசிரியர் வந்து சீத்தலை சாத்தனார் சிலப்பதிகாரத்தோட ஆசிரியர் வந்து இளங்கோவடிகள் மணிமேகலையுடைய ஆசிரியர் வந்து சீத்தலை சாத்தனார் ரெண்டையும் குழப்பிடக்கூடாது கோவலன் கண்ணகி கதையை கூறி அடிகள் நீரே அருளுக என்றதால் இளங்கோவடிகளும் நாத்துதும் யாமோர் பாட்டுடை செய்யுள் என இக்காப்பியம் படைத்தார் என்பார் முக்கியமான ஒன்று அடிகள் நீரே அருளுக என்ற வரிகளுக்கு உரியவர் யாருன்னு கேட்கலாம் சீத்தலை சாத்தனார் அதாவது சீத்தலை சாத்தனார் வந்து கோபலன் கண்ணகி கதையை கூறி அடிகள் நீரே அருளுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இளங்கோ வடிகள் வந்து நாட்டதும் யாமோர் பாட்டுடை செய்யுள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இலக்கியத்தை வந்து படைச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உரைப்பாட்டு மடை அதாவது சிலப்பதிகாரத்தை உரையிடையிட்ட பாட்டுடை செய்யுள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உரைப்பாட்டு மடை என்பது சிலப்பதிகாரத்தில் வரக்கூடிய தமிழ் நடை இது உரைநடை பாங்கில் அமைந்திருக்கும் ஒரு பாட்டு வாய்க்காலில் பாயும் நீரை வயலுக்கே திருப்பி விடுவது வந்து மடை உரை என்பது பேசும் மொழியோட ஓட்டம் உரை என்பது வந்து பேசும் மொழியின் ஓட்டம் இதனை செய்யலாகிய வயலில் பாய்ச்சுவது உரைப்பாட்டு மடை தெரியுமா பெருங்குணத்து காதலால் நடந்த பெருவழி காவிரி பூம்பட்டினத்தில் இருந்து கண்ணகியும் கோவலனும் உறையூர் மற்றும் திருவரங்கம் வழியாக கொடும்பாலூர் என்னும் இடத்தை அடைந்தனர் கண்ணகியும் கோவலனும் அடைந்த அந்த இடத்தின் பேர் வந்து முக்கியமான ஒன்று கொடும்பாலூர் தென்னவன் சிறுமலையின் அதாவது பாண்டியனுடைய சிறுமலையின் வளப்பக்கம் வழியாக சென்றால் மதுரையை அடையலாம் சிறுமலையோட இடப்பக்கம் வழியாக சென்றால் திருமால் குன்றம் அதாவது அழகர்மலை திருமால் குன்றம் எனும் பெயரால் குறிக்கப்படும் மலை யாது அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் அழகர்மலை இடப்பக்கமாக சென்றால் அழகர் மலை வழியாக மதுரை செல்லலாம் ஆனால் கண்ணகியும் கோவலனும் இவ்விரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட வழியில் தான் பயணிச்சிருந்திருக்காங்க யாருடைய வழிகாட்டுதலின்படினா கவுந்தி அடிகளோட வழிகாட்டுதலின்படி தான் இவங்க வந்து இவ்விரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட வழியில் பயணிச்சிருக்காங்க இவ்விரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட வழியில் சோலைகள் மிகுந்த ஊர்களும் காடுகளும் உள்ளன அவ்வழியாக சென்றால் மூன்று வழிகளும் சந்திக்கும் மதுரை பெருவழி அடைந்து மதுரை செல்லலாம்
கோவலனையும் கண்ணகியையும் கவுந்தியடிகள் இடைப்பட்ட வழியிலேயே அழைத்து சென்றார் முக்கியமான ஒன்று கோவலனையும் கண்ணகியையும் இவ்விரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட வழியில் அழைத்து சென்றவர் யாருன்னு கேட்கலாம் கவுந்தியடிகள் மதுரையில் இருந்து வைகையின் தென்கரை வழியாக நெடுவேல் குன்றம் முக்கியமான ஒன்று நெடுவேல் குன்றம் எனும் அடைமொழியால் குறிக்கப்படும் மலையாது அப்படின்னு கேட்கலாம் சுருளிமலை நெடுவேல் குன்றம் சென்று வேங்கை காணல் என்னும் இடத்தை அடைந்தாள் கண்ணகி கணவனை இழந்த கண்ணகி அடைந்த அந்த இடத்தின் பேர் என்னன்னு கூட கேட்கலாம் வேங்கை காணல் ஐம்பெருங்காப்பிய முறை வைப்பு சிந்தா மணியாம் சிலப்பதிகாரம் படைத்தான் கந்தா மணிமேகலை புனைந்தான் நந்தா வளையாபதி தருவான் வாசவனு கீந்தான் திளையாத குண்டலகேசிக்கும் இந்த அடிகள் வந்து இடம்பெற்றுள்ள நூல் வந்து திருத்தணிகையுலா ஐம்பெருங்காப்பிய முறை வைப்பு சிந்தாமணியாம் சிலப்பதிகாரம் படைத்தான் கந்தாமணியே கலை புனைந்தான் நந்தா வளையா பதி தருவான் வாசவனு கீந்தான் திளையாத குண்டலகேசிக்கும் திருத்தணிகை உலா மறுகொரு பாக்கம் வண்ணமும் சுண்ணமும் தன்னருஞ் சாந்தமும் பூவும் புகையும் ஏவிய விரையும் பகர்வனர் திரிதரு நகர வீதியும் பட்டினும் மயிரனும் பருத்தி நூலினும் கட்டு நுண்வினை காரிகர் இருக்கையும் தூசும் துகிரும் ஆரமும் அகிலும் மாசொரு முத்தும் மணியும் பொண்ணும் அருங்கல வெறுக்கியோடு அலந்துகடை அறியா வளந்தலை மயங்கிய நனந்தலை மருகும் பால்வகை தெரிந்த பகுதி பண்டமொடு கூளம் குவித்த கூள வீதியும் தூசும் துகிரும் ஆரமும் அகிலும் மாசொரு முத்தும் மணியும் பொண்ணும் அருங்கல வெறுக்கையோடு அளந்து கடையறியா வளந்தலை மயங்கிய நனந்தலை மருகும் பால் வகை தெரிந்த பகுதி பண்டமொடு கூளம் குவித்த கூள வீதியும் காளியர் கூவியர் கல்நொடை ஆட்டியர் மீன் விலை பரதவர் வெள்ளூப்பு பகருணர் பாசவர் வாசவர் பல்லின விளைஞரோடு ஓசுனர் செறிந்த ஊன்மொழி இருக்கையும் கஞ்சகாரரும் செம்பு செய்குணரும் மரங்கொல் தச்சரும் கருங்கை கொள்ளரும் மண்ணுள் வினைஞரும் மண்ணீட்டு ஆளரும் புன்சை கொள்ளரும் நன்கலம் தருணரும் துன்னகாரரும் தோளின் துன்னரும் கிளியினும் கிடையினும் தொழில் பல பெருக்கி பழுதியில் செய்வினை பால்களு மாக்களும் குழலினும் யாழினும் குரல் முதல் ஏழும் வலுவின்றி இசைத்து வழித்திடம் காட்டும் அரும்பெறல் மரபின் பெரும்பான் இருக்கையும் சிறுகுறும் கைவினை பிறர்வினை யாழரோடு மறுயின்றி விளங்கும் மறுவூர் பாக்கமும் இந்த பாடல் வந்து இந்திர விழா ஊரெடுத்த காதை அடி வந்து பதிமூணு முதல் முப்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் இடம் பிடிச்சிருக்கு மறுபூர் பாக்கம் அதாவது மறுபூர் பாக்கம்ன்றது ஒரு வணிக நகரம் அந்த வணிக நகரத்தில் கீழ்கண்ட பொருள்களை வந்து விற்பனை பண்ணுறாங்க வண்ணமும் சுண்ணமும் தன்னருஞ் சாந்தமும் பூவும் புகையும் மேவிய விரையும் பகர்வனர் திரிதரு நகர வீதியும் அதாவது வண்ணம்னா இந்த இடத்துல வந்து வண்ண குழம்பை வந்து குறிப்பிடுது அதாவது வண்ண குழம்புனா வேறு எதுவும் இல்லை திருமணங்களையும் சுப விழாக்கள்லையும் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த மருதாணி கலவையை தான் வண்ண குழம்பு அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க சுண்ணமும் சுண்ணமும் சுண்ணமும்னா சுண்ண பொடி அதாவது நம்ம இக்காலத்தில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பவுடரு அக்காலத்தில் வந்து வாசனை பொடி அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் தன்னருஞ் சாந்தமும் அதாவது தன்னனா குளிர்ந்த குளிர்ந்த நருண்ணா நல்ல சாந்தமும்னா சந்தனம் அதாவது குளிர்ந்த நல் மனம் வீசக்கூடிய சந்தனம் குளிர்ந்த மனச்சாந்து அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க சாந்தம்னா சந்தனம் பூவும் புகையும் அதாவது பல வகையான பூக்களும் பெண்கள் வந்து தலையே உலர்த்துவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த சாம்பிராணி புகையை தான் அந்த இடத்துல புகையும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க மேவிய விரையும் விரைனா மனம் பகர்வனர் திரிதரு நகர வீதியும் அதாவது இந்த வாசனை பொருள்கள் அனைத்தையும் விற்கக்கூடிய அந்த விற்பனையாளர்கள் வந்து அந்த வீதியில் கூவி கூவி விற்பனை செய்கிறார்களாம் பட்டினும் மயிரனும் பருத்தி நூலினும் கட்டு நுண்வினை காரிகர் இருக்கையும் பட்டுலையும் மயிர் அப்படின்னா ரோமங்கள் அதாவது ஆட்டோட ரோமத்தினையும் வந்து ஆடை செய்வாங்க அது அதுக்கடுத்து பருத்தி நூலினும் பருத்தி இலையும் கட்டு நுண்வினை அதாவது மிகவும் நுட்பமான தொழிலை செய்யக்கூடிய காரிகர்னா நெசவாளர்கள் நெசவு செய்யக்கூடியவர்கள் இருக்கிற இடமும் காரிகர் மற்றும் சாலியர் சாலியர் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய 
இந்த நெசவு தொழில் செய்யக்கூடிய மிக நுட்பமான நெசவு தொழிலை செய்யக்கூடியவர்கள் வந்து பட்டுலையும் உயிரினங்கள் அதாவது ஆட்டோட ரோமம் இவற்றினாலும் பருத்தி நூலினும் துணிகளை வந்து செய்கிறார்கள் அதாவது நெய்கிறார்கள் முதல் மூன்று வரிகளில் நறுமண பொருள்கள் விற்கக்கூடியவர்களையும் கடைசி இரண்டு வரிகளில் காரிகர் அதாவது நெசவாளர்களும் இங்கே இருக்காங்க இருக்கையும்னா அவங்களோட இருப்பிடம் அதனையும் குறிப்பிடுறாங்க தூசும் துகிரும் ஆரமும் அகிலும் மாசுறு முத்தும் மணியும் பொண்ணும் அருங்கல வெறுக்கையோடு அளந்து கடை அறியா வளம்தலை முயங்கிய நனந்தலை முருகும் தூசும்னா பட்டாடைகள் துகிர்னா பவளம் ஆரமும் ஆரமும்னா முத்து மாலை ஆரம்னா முத்து மாலை அகிலும் அதாவது அது ஒரு வாசனை கட்டை சந்தனக்கட்டை போல அது ஒரு வாசனக்கட்டை மாசுறு மாசுறுனா குற்றமற்ற அதாவது குற்றம் இல்லாத இங்கே வந்து முத்தம் மட்டும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஆரம்ன்றது முத்துக்கள் பல முத்துக்கள் சேர்ந்த மாலை அதை தான் ஆரம்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல வெறுமன குற்றமற்ற முத்து அப்படின்னு மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க மணி மணினா மாணிக்கம் பொன் பொண்ணுனா தங்கம் அருங்கலை அதாவது இதில் இருக்கக்கூடிய கலன் அப்படின்ற சொல் வந்து அணிகலனை குறிப்பிடக்கூடியது வெறுக்கையோடு வெறுக்கைனா செல்வம் அளந்துகடை அறியா அளவிட முடியாத அளவிற்கு வளம்தலை மயங்கிய அதாவது பெருத்த வளத்தை உடைய நனந்தலை தலைந்தது இவ்விடத்துல இடம் ஒரு மிகப்பெரிய இடத்துல இந்த செல்வங்கள் அனைத்தையும் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு தெரு மருகுனா தெரு அதாவது கடை விதி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்த மருகூர் பக்கத்தில் பட்டும் பவளமும் சந்தனமும் அகிலும் முத்தும் மணியும் பொண்ணும் அளக்க முடியாத அளவிற்கு குவிந்து கிடக்கும் வளம் நிறைந்த அகன்ற வணிக வீதிகளும் உள்ளன பால்வகை தெரிந்த பகுதி பண்டமுடு கூளம் குவித்த கூள வீதியும் அதாவது மேலும் இவ்வீதிகளில் வேறு பல பல பண்டங்களின் விற்பனை வந்து நடைபெறுகிறது எட்டு வகை தானியங்களும் குவிந்து கிடக்கும் கூளக்கடை தெற்கிலும் உள்ளன அதாவது பால் வகைனா பருப்பு வகைகள் பால் வகை தெரிந்த பகுதி பண்டமோடு பகுதி பண்டம்னா ஒரு பகுதி பகுதியாக ஒரு குவியல் குவியலாக தனித்தனியாக அந்த பருப்பு வகையில் வந்து பிரித்து வச்சுருக்காங்க கூளம் குவித்த கூள வீதியும் கூளம்னா தானியங்கள் அந்த எட்டு வகை தானியங்களும் அடங்கிய அந்த தானிய வீதியும் இங்கு உள்ளது எங்குனா மருவூர் பக்கத்தில் காளியர் கூவியர் கல்நொடை ஆட்டியர் மீன்விளை பரதவர் வெள்ளூப்பு பகருணர் பாசவர் வாசவர் பல்லின விளைஞரோடு ஓசுனர் செறிந்த ஊன்மொழி இருக்கையும் காளியர் அதாவது பிட்டு வணிகம் செய்யக்கூடியவர்கள் இப்போ நம்ம வந்து புட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் கூவியர் அப்பும் சுட்டு விற்கக்கூடியவர்கள் கல்நொடை ஆட்டியர் அதாவது கல் விற்கும் வளைச்சியரும் கல் கல்லுன்பது வந்து அக்காலத்தில் தவறில்லை அப்படின்ற ஒரு கருத்தும் இருந்திருக்கு மீன்விளை பரதவர் மீன்களை விற்கக்கூடிய பரதவர் அதாவது நெய்தல் நிலத்தவரும் இருந்திருக்காங்க வெள்ளுப்பு பகருணர் உப்புகளை விற்கக்கூடியவர்களும் அவங்கள வந்து உமனர் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க பாசவர் பாசவர்னா வெற்றிலை விற்கக்கூடியவர்கள் ஏழு முதலான ஐந்து நறுமண பொருள்களும் விற்கக்கூடியவர்கள் வாசவர் வாசனை பொருள்களை விற்கக்கூடியவர்கள் பல்லின விளங்கியரோடு நினம்னா இறைச்சி அதாவது பல வகையான இறைச்சிகள் விற்பவரும் ஓசுனர் செறிந்த ஊன்மொழி இருக்கையும் ஓசுனர்னா எண்ணெய் விற்கக்கூடியவர்கள் எண்ணெய் விற்கும் வணிகர்களும் இங்கு வணிகம் செய்கின்றனர் ஊன்மொழி இருக்கையும் அதாவது ஊனை மலை போல குவித்து இறைச்சியை வந்து மலை போல குவித்து விற்பனை செய்யக்கூடிய அந்த இறைச்சி விற்பவர்களும் இங்கே இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க மருகூர் பக்கத்தோட தெருக்கல்ல பிட்டு வணிகம் செய்பவரும் அப்பும் சுடுபவரும் கல் விற்கும் வளைச்சியரும் மீன் விற்கும் பரதவரும் உள்ளனர் மேலும் வெண்மையான உப்பு விற்கும் உமனரும் வெற்றிலை விற்பவரும் ஏழம் முதலான ஐந்து நறுமண பொருள்கள் விற்பவரும் பல வகையான இறைச்சிகள் விற்பவரும் எண்ணெய் வணிகரும் இங்கு வணிகம் செய்கின்றனர் கஞ்சகாரரும் செம்பு செய்குனரும் மரம் கொல் தச்சரும் கருங்கை கொள்ளரும் கஞ்சகாரர்னா வெண்கலம் செய்யக்கூடியவர்கள் அதாவது வெண்கலத்தினாலான பொருள்களும் அணிகலன்களும் செய்யக்கூடியவர்கள் செம்பு செய்குனரும் செம்பு பாத்திரங்கள் செய்வோர் மரம் கொல் தச்சரும் அதாவது மரத்தினாலான நாற்காலி மேசை போன்ற பொருள்களை செய்யக்கூடிய தச்சர்களும் கருங்கை கொள்ளரும் இரும்பு பொருள்களான இரும்பு கருவிகளை செய்யக்கூடிய அந்த கொள்ளர்களும் கண்ணுள் வினைஞரும் இந்த இடத்துல மண்ணுள்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கண்ணுள் வினைஞரும் மண்ணீட்டு ஆளரும் பொன்சை கொள்ளரும் நன்கலம் தருணரும் துன்னகாரரும் தோளின் துன்னரும் கிளியினும் கிடையினும் தொழில் வள பெருக்கி 
அதாவது கண்ணுள் வினைஞரும் கண்ணினால் ஆன நுட்பமான அந்த வேலைகளை செய்யக்கூடியவர்கள் அதாவது உதாரணத்துக்கு ஓவியர் மண்ணிட்டு ஆளரும் அதாவது சிற்பி பொன்சை கொள்ளரும் நன்கலம் தருணரும் பொன்சை கொள்ளரும் அதாவது தங்கத்தினால் ஆன பொருள்களையும் அணிகலன்களையும் செய்யக்கூடிய அந்த கொள்ளர்களும் நன்கலம் தருணரும் இரத்தின வேலை செய்பவர்களும் துன்னகாரரும் அதாவது தையல்காரரும் தோளின் துண்ணரும் தோல் பொருள்களை தைக்கக்கூடிய அந்த தையல்காரரும் துன்னகாரர்னா வெறுமன தையல்காரரை மட்டும் குறிப்பிடக்கூடியது தோலின் துண்ணரும்னா தோளினால் ஆன பொருள்களை தைக்கக்கூடிய அந்த தையல்காரர்களை குறிப்பிடக்கூடியது ரெண்டு வகையாக இருந்திருக்காங்க தையல்காரர்கள் கிளியினும் கிடையினும் தொழில் வள பெருக்கி கிளினா துணி அதாவது ஆடை கிடைனா கட்டை துணியாலும் கட்டைகளாலும் பொம்மைகள் செய்பவர் ஆகியோரும் இந்த வீதிகளில் இருந்திருக்கின்றனர் இந்த மறு உறுப்பாக்க வீதிகளில் வணிகம் செஞ்சுருந்திருக்காங்க உறவு முதல் பழுதியில் செய்வினை பாலுகளும் மாக்களும் குழலினும் யாழினும் குரல் முதல் ஏழும் வலுவின்றி இசைத்து வழித்திறம் காட்டும் மறுபரல் மரபின் பெரும்பான் இருக்கையும் பழுதியில் அதாவது பழுதியின்றி இவ்வாறாக பழுதின்றி கைத்தொழில் பல செய்யும் மக்கள் வாழும் பகுதிகள் வந்து இங்கு நிறைந்துள்ளன குழலினும் யாழினும் குழல் என்பது காற்று கருவி யாழ் என்பது நரம்பு கருவி இவைகளை இசைப்பதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய அந்த இசைகள் வந்து ஏழு அவையாவன வந்து குரல் துத்தம் கைக்கிளை உலை இலி விளரி தாரம் என்னென்னா குரல் துத்தம் கைக்கிளை உலை இலி விளரி தாரம் எனும் ஏழு இசைகள் இதை வந்து சுரங்கல்ல சரிகம பதனி அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க வலுவின்றி அதாவது குற்றமின்றி குற்றமில்லாமல் இசைத்து சிறந்த திறமையை காட்டும் வழித்திறம் வழித்திறம்னா சிறந்த திறமையை காட்டும் அரும்பரல் மரபின் பெரும்பான் இருக்கையும் பெரும்பானர்களின் இருப்பிடங்களும் இங்கு உள்ளன சிறுகுறும் கைவினை பிறர்வினையாளரோடு மறுயின்றி விளங்கும் மறுபூர் பார்க்கவும் இந்த பெரும்பானர்களோட மறு ஊர்பாக்கத்தோட தெருக்கல்ல சிறு சிறு கை தொழில் செய்வோரும் பிறருக்கு ஏவல் செய்வோர் வாழும் இடங்களும் உள்ளன சிறு சிறு கை தொழில் செய்வோரும் பிறருக்கு ஏவல் செய்வோரும் வாழும் இடங்களும் உள்ளன இவை அனைத்தும் குற்றமின்றி சிறப்புடன் அமைந்து விளங்க பறந்து கிடந்தன மறு ஊர் பாக்கத்தில் இது வந்து இந்திர விழா ஊரடத்த காதையின் கீழ் அமைந்துள்ளது அடிகள் வந்து பதிமூணு முதல் முப்பத்தொம்பது வரை உள்ள அடிகள் வந்து பாடப்பகுதியாக கொடுத்துருக்காங்க எந்த காதைன்றது ரொம்ப முக்கியமானது இந்திர விழா ஊரெடுத்த காதை அடுத்ததான் இலக்கண குறிப்பு வண்ணமும் சுண்ணமும் இவை வந்து எண்ணுமை வண்ணமும் சுண்ணமும் அப்படின்னா எண்ணுமை இது எது வண்ணம் சுண்ணம் அப்படின்னா உம்மை தொகை வண்ணமும் சுண்ணமும் அப்படின்னு கொடுத்தா எண்ணுமை வண்ணம் சுண்ணம்னு கொடுத்தா உம்மை தொகை பயில் தொழில் இது வந்து வினைத்தொகை பகுபத உறுப்பிலக்கணம் மயங்கிய மயங்கு அப்படின்றது வந்து பகுதி இ அப்படின்றது இறந்த கால இடைநிலை இன் வந்து புணர்ந்து கெட்டது இ என்பது வந்து இறந்த கால இடைநிலை இ அப்படின்றது வந்து உடம்படுமி ஆ அப்படின்றது வந்து பெயரச்ச விகுதி ஆ வந்து பெயரச்ச விகுதி